পরীক্ষায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন উপযোগী গণিত সাজেশন লেকচারে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং সেই সঙ্গে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আজকে আমরা সমাধান করব পরিমাপ অধ্যায় তিন থেকে পরীক্ষার তিন নম্বর প্রশ্নে যে প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আমরা এই ধরনের আটটি প্রশ্ন নির্বাচন করেছি বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রশ্নগুলোকে বিশ্লেষণ করে আর এই আটটি প্রশ্নের মধ্যে আমরা অলরেডি চারটি প্রশ্ন সমাধান করে দিয়েছি আজকে আমরা পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব এই পরিমাপ অধ্যায় থেকে যে নির্বাচিত আটটি প্রশ্ন এর মধ্যে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন সমাধান করব আর আমরা টোটাল এই সাজেশানের হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন উপযোগী সাজেশানের আজকের প্রশ্ন নম্বরটি হচ্ছে ছিচল্লিশ নম্বর অর্থাৎ সাজেশান আমরা এর পূর্বে অলরেডি পঁয়তাল্লিশটি প্রশ্ন সমাধান করে দিয়েছি আজকে আমরা ছিচল্লিশ নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব তো মনে রাখতে হবে এই সকল অঙ্কগুলোর একটি প্লে লিস্ট তৈরি করে আমরা এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিয়েছি তোমরা চাইলে এক্ষণে ভিডিও ডিসক্রিপশানটি দেখে আসতে পারো এবং এখানে ক্লিক করে এই সাজেশানের যতগুলো অঙ্ক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং সামনে হবে সবগুলো অঙ্কই তোমরা একসাথে পেয়ে যাবে তো যাই হোক আমরা পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছি যেখানে একটি আয়তকার জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে আশি মিটার ও ষাট মিটার জমির ভিতর চার মিটার চওড়া পাড় ও তিন মিটার গভীরতা বিশিষ্ট একটি পুকুর খনন করা হলো একটি মেশিন দ্বারা প্রতি সেকেন্ডে শূন্য দশমিক এক ঘন সেন্টিমিটার পানি শূন্য করা যায় এই হচ্ছে উদ্দীপক এই উদ্দীপক থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে তো দেখি কিন কোন তিনটি প্রশ্ন আমাদের সমাধান করতে হবে দেখতে পাচ্ছি ক নম্বর প্রশ্নে আছে আমাদের পুকুরের গভীরতা ইঞ্চিতে প্রকাশ করো তো পুকুরের গভীরতা আমাদের ইঞ্চিতে প্রকাশ করতে হবে আমরা গভীরতাকে ইঞ্চিতে প্রকাশ করে ফেলব এরপরে খ নম্বরে দেখতে পাচ্ছি পুকুর পাড়ের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো পুকুরের পাড়ের যে ক্ষেত্রফল সেটা বের করতে হবে গ নম্বরে পুকুরটি পানি শূন্য করতে কত সময় প্রয়োজন এটা বের করতে হবে এই প্রশ্নটি এর জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ কুমিল্লা তারা এই প্রশ্নটিকে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে দেখেছে এই স্কুল ছাড়াও অনেক স্কুল রয়েছে যারা এই প্রশ্নটিকে তাদের প্রশ্নপত্র এবং সাজেশানে উল্লেখ করেছে সেই জন্য আমরা এটাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছি আর অবশ্যই তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখবে দেখলে তোমাদের জন্য খুবই সহজ হয়ে যাবে তো আমরা চলে যাচ্ছি ক নম্বর প্রশ্নের সমাধানে পুকুর পুকুরের গভীরতা ইঞ্চিতে প্রকাশ করতে হবে তো চলো শুরু করা যাক তো এখানে যেহেতু আমাদের পুকুরের গভীরতাকে ইঞ্চিতে প্রকাশ করতে বলেছে সেজন্য আমাদের উদ্দীপকটা ভালো করে পড়ে নিতে হবে আমাদের উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যেখানে জমির ভিতর চার মিটার চওড়া পাড় ও তিন মিটার এই যেখানে তিন মিটার আছে তো এই তিন মিটার গভীরতা বিশিষ্ট একটি পুকুর খনন করা হলো তো আমাদের পুকুরের গভীরতা তিন মিটার এই তিন মিটারকে আমাদের ইঞ্চিতে প্রকাশ করতে হবে তা আমরা এখন লিখব যে আমরা জানি এক মিটার সমান উনচল্লিশ দশমিক সাঁত্রিশ ইঞ্চি আমরা এই কথা এটা জানি আমাদের তো এটা আমরা লিখে ফেলবো তো এখানে আমরা সমাধানে চলে আসছি তো আমরা লিখবো যে দেওয়া আছে পুকুরের গভীরতা তিন মিটার আমরা এটা লিখে ফেলবো অর্থাৎ দেওয়া আছে পুকুরের গভীরতা পুকুরের গভীরতা গভীরতা সমান দেওয়া আছে আমাদের কত তিন মিটার তো আমরা এখানে গভীরতা লিখলাম তিন মিটার তা আমরা জানি যে এক মিটার সমান এটাও আমরা লিখে দিব যা আমরা জানি এক মিটার সমান উনচল্লিশ দশমিক সাঁত্রিশ ইঞ্চি তো এখানে আমরা লিখে দিলাম যে আমরা জানি এক মিটার সমান উনচল্লিশ দশমিক সাঁত্রিশ ইঞ্চি তো আমরা যদি এখন তিন মিটার সমান বাইর করি তাহলে এটার সাথে কী করতে হবে গুণ করে দিতে হবে ক নম্বর প্রশ্নটা প্রথমে দেখে মনে হচ্ছিল যে অনেক বড় হবে কিন্তু আসলে না আমাদের একটু যদি বুঝে আমরা প্রশ্নগুলোর উত্তর করি তাহলে আমাদের জন্য কতটা সহজ হয় তোমরা দেখো তা আমাদের পুকুরের গভীরতা দেওয়া ছিল তিন মিটার এটাকে আমাদের ইঞ্চিতে প্রকাশ করতে হবে তা আমরা জানি এক মিটার সমান হচ্ছে উনচল্লিশ দশমিক সাঁত্রিশ ইঞ্চি তো যদি আমরা এখন তিন মিটার সমান বের করি তাহলে কত দাঁড়াবে আমাদের আমরা সরাসরি এটার সাথে গুণ করে দেবো অর্থাৎ উনচল্লিশ দশমিক সাঁত্রিশ ইঞ্চি গুণিত হচ্ছে তিন তা আমরা এটাকে সরাসরি গুণ করে দিব তাহলে ইঞ্চি চলে আসবে আমাদের তো যদি আমরা এটাকে সরাসরি গুণ করি তিন দ্বারা তাহলে আমরা পাবো এখানে একশো আঠারো দশমিক এগারো ইঞ্চি তোমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে গুণ করে দেখতে পারো একশো আঠারো একশো আঠারো দশমিক এগারো ইঞ্চি আমরা এটা পাবো তো এখানে আমরা লিখে দিলাম ইঞ্চি এটি হলো আমাদের আনসার কত সহজ যদি তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে এই ধরনের প্রশ্নগুলো মাত্র দুই মিনিটেই করতে পারবে কোনো সমস্যা হবে না তা আমাদের বলেছিল পুকুরের গভীরতা গভীরতা ইঞ্চিতে প্রকাশ করতে আমরা পুকুরের গভীরতা দেওয়া ছিল আমাদের উদ্দীপকে তিন মিটার আমরা জানি এক মিটার সমান উনচল্লিশ দশমিক সাঁত্রিশ ইঞ্চি তাহলে তিন মিটার সরাসরি এটার সাথে গুণ করে দিলেই আমাদের ইঞ্চি চলে আসবে তা আমরা ইঞ্চি করে নিলাম একশো ইঞ্চি তাহলে পুকুরের গভীরতা ছিল একশো ইঞ্চি এটাই আনসার হয়ে গেল এরপরে চলে যাচ
এরপরে আমরা খ নম্বর প্রশ্নে দেখতে পাচ্ছি যে পুকুর পাড়ের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তা আমাদের এর জন্য উদ্দীপকটি ভালো করে বুঝে নিতে হবে একটি আয়তকার জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে আশি মিটার ও ষাট মিটার এটা হচ্ছে জমির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ এখানে একটি কথা বলেছে জমির ভিতরে জমির ভিতর চার মিটার চওড়া পাড় ও তিন মিটার গভীরতা বিশিষ্ট একটি পুকুর খনন করা হলো তো যদি পাড়ের ক্ষেত্রফল আমাদের বের করতে বলেছে তাহলে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের ভিতরেই এই চার মিটার চওড়া পাড় রয়েছে তো এখন আমরা চলো শুরু করি তাহলে বুঝতে পারবে আমরা উদ্দীপকটি ভালো করে পড়ে নিলাম তা আমরা এখন চলে আসলাম সমাধানে পুকুরের পুকুর পাড়ের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে তো আমরা আমরা আগে প্রথমে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ লিখে ফেলব তো আমরা লিখব যে আয়তকার জমির দৈর্ঘ্য তো আমরা এখানে লিখছি তোমরা দেখো লিখব আয়তকার জমির দৈর্ঘ্য আয়তকার জমির দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আশি মিটার এরপরে প্রস্থ দেওয়া ছিল আয়তকার জমির প্রস্থ প্রস্থ সমান দেওয়া ছিল ষাট মিটার তা আমরা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থটা লিখলাম তা এখন যদি আমরা এটার ক্ষেত্রফলটা বের করে নিই তাহলে অতএব আমরা লিখব যে আয়তকার জমির ক্ষেত্রফল তা আমরা এখানে লিখব আয়তকার জমির আয়তকার জমির ক্ষেত্রফল এটা হচ্ছে সরাসরি সূত্র তোমরা এটা পড়েছ তো আমরা লিখে দিলাম আয়তকার জমির ক্ষেত্রফল তা আমরা জানি যে ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্রটি হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণিত প্রস্থ তো দৈর্ঘ্য পেয়েছি আশি মিটার আর প্রস্থ পেয়েছি ষাট মিটার তা আমরা একবারই করে দেবো তোমরা লিখতে পারবো কোনো সমস্যা নেই তা আমরা জানি যে দৈর্ঘ্য গুণিত প্রস্থ তাহলে আমরা এখানে আশি গুণিত ষাট বর্গ মিটার লিখতে হবে এখানে তাই এখানে বর্গ মিটার লিখে দিলাম তোমরা লিখবে তো আশি গুণিত ষাট এটা যদি আমরা গুণ করে নেই ক্যালকুলেটারে যদি আমরা গুণ করে নেই তাহলে আমাদের কত আসবে এখানে আশি গুণিত ষাট যদি আমরা গুণ করি চার হাজার আটশো আসবে অর্থাৎ একটা শূন্য নিয়ে নিলাম আটশ দুইটা শূন্য হবে এরপরে ছ আটটা আটচল্লিশ তাহলে আমরা এখানে ফেলাম কত চার হাজার আটশো চার হাজার আটশো বর্গ মিটার আমরা এই জমি আয়তকার জমির ক্ষেত্রফলটা পেয়ে গেলাম এটা কিন্তু পার সহ পেলাম অর্থাৎ যেহেতু পারটা আমাদের জমির ভিতরে ছিল ভিতরে চার মিটার ছিল তাই আমরা এই পার সহ কত পেলাম চার হাজার আটশো বর্গ মিটার পেলাম এখন আমাদের যেহেতু শুধু পারের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তাই আমরা এখন লিখব পার বাদে জমির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দিয়ে এটার আবার ক্ষেত্রফল বের করব তাহলে চলে আসবে তো এখন আমরা সেই কাজটাই করব তো চলো শুরু করা যাক আমরা লিখব প্রথমে যে পার বাদে আয়তকার জমির দৈর্ঘ্য আর আরেকটি কথা বলে নিচ্ছি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা এখনই ভিডিওতে একটি লাইক দাও এবং কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানিয়ে দাও আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাঁচিয়ে দিয়ে ভিডিওটি সবার মাঝে শেয়ার করবে তা আমরা এখন চলে যাচ্ছি এই সমাধানে আবার তো এখানে আমরা লিখব এবার পার বাদে আয়তকার জমির দৈর্ঘ্য তো আমরা লিখে দিচ্ছি অর্থাৎ পার বাদে আয়তকার জমির দৈর্ঘ্য আয়তকার জমির আয়তকার জমির দৈর্ঘ্য তাহলে যেহেতু পার বাদে তাহলে পার ছিল আমাদের চার মিটার তা আমরা এখানে আশি এরপরে মাইনাস তাহলে চার গুণিত দুই দিতে হবে কারণ যেহেতু আয়তকার দুই পাশে আছে তাহলে আমরা এখানে লিখবো কত চার গুণিত দুই এই মিটার এটা তো একই নিয়মে একই নিয়মে আমরা আবার কী করবো আমরা আবার এই প্রস্থটাও বের করে নেবো তত পার বাদে আয়তকার জমির প্রস্থ তাহলে একই নিয়মে হবে আর ও সরি আমাদের এখানে একটু হিসাব করে নিতে হতো আমরা ছোট্ট করে হিসাবটা করে নেব অর্থাৎ চার দুগুণে আট আশি থেকে যদি আমরা আট বাদ দিই আশি থেকে আট বাদ দিলে পাবো কত বাহাত্তর তা আমরা এখানে লিখে দেবো বাহাত্তর সমান হচ্ছে বাহাত্তর মিটার সংক্ষেপে একটু আমাদের ইয়ে হয়েছিলো তা আমরা এবার প্রস্তটা পাচ্ছি এটা এই যে প্রস্তটা তো প্রস্ত হচ্ছিলো ষাট মিটার মাইনাস কত চার গুণিত দুই এটা এটাও ছিল মিটারে তা আমরা এটা মিটার উপরে দিলাম তো মিটার করে দেওয়ার পরে কী করবো এখন এটাকেও হিসাব করে নেব যদি আমরা হিসাব করি তাহলে চার দুগুণে আট আট ষাট থেকে যদি আমরা আট বাদ দিই তাহলে থাকবে কত বাউন্ন তাহলে এই পেলাম আমরা বাউন্ন মিটার তো তোমরা একটা বিষয় খেয়াল করো আমরা পার সহ পেয়েছিলাম আশি মিটার এবং ষাট মিটার আর পার পাদে পাচ্ছি কত বাহাত্তর মিটার এবং বাউন্ন মিটার তো এখন আমরা লিখবো যে পার পাদে পার বাদে জমির ক্ষেত্রফল তা আমরা লিখবো আয়তকার জমির পার বাদে আয়তকার জমির ক্ষেত্রফল তা আমরা এখানে যদি এটা লিখে দেই অর্থাৎ পার বাদে আয়তকার জমির ক্ষেত্রফল 
আয়তকার জমির ক্ষেত্রফল সমান আমরা নিচে চলে আসব তো আমরা দৈর্ঘ্যটা পেয়েছিলাম আমরা জানি যে ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণিত প্রস্থ দেখেন আমরা দৈর্ঘ্য পেলাম বাহাত্তর মিটার এরপরে প্রস্থ পেলাম কত বাউন্ন মিটার তো আমরা এখানে লিখে দিলাম বাউন্ন মিটার তো এটাকে বর্গ মিটার লিখতে হবে যেহেতু ক্ষেত্রফল হ্যাঁ বর্গ মিটার আমরা লিখব তো এই বর্গ মিটার দিলাম এখন যদি আমরা এই বাহাত্তর এর এবং বাউন্ন যদি আমরা যোগ করি গুণ করি তাহলে বাউন্ন আর বাহাত্তর গুণ করলে আমাদের আসবে সাঁত্রিশশো চুয়াল্লিশ অর্থাৎ আমরা এখানে পাবো সাঁত্রিশশো চুয়াল্লিশ এই হলো বর্গ মিটার এটা আমরা কি পেলাম এটা পেলাম আমরা পার বাদে তো পার বাদে জমির ক্ষেত্রফল পেলাম এটা আর পার সহকারে পেয়েছিলাম চার হাজার আটশো বর্গ মিটার তা এখন যদি আমরা শুধুমাত্র পারের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করি তাহলে আমাদের চার যে পার সহ যেটা ছিল ওটা থেকে আমরা পার বাদেরটা বাদ দিয়ে দিলেই আমাদের এই পারের ক্ষেত্রফলটা চলে আসবে তাহলে আমরা এখন লিখতে পারবো এখানে যে শুধুমাত্র পারের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ আমরা লিখব যে অতএব পারের পারের ক্ষেত্রফল পুকুর পারের ক্ষেত্রফল পুকুর পাড়ের ক্ষেত্রফল সমান তাহলে আমরা এই জমি ক্ষেত্রফল পেয়েছিলাম যে পার সহকারে পেয়েছিলাম চার হাজার আটশো এটার থেকে আমরা এই সাঁত্রিশশো চুয়াল্লিশ বাদ দিয়ে দিব তাহলে আমাদের পাড়ের ক্ষেত্রফলটা চলে আসবে সাঁত্রিশশো চুয়াল্লিশ তো বর্গ মিটার এটাকে আমরা বর্গ মিটার লিখে দিব বর্গ মিটার তো এখন একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে যে আমরা এটা থেকে যখন সাঁত্রিশশো চুয়াল্লিশ বাদ দিব তখন যেটা থাকবে সেটাই হয়ে যাবে এই পাড়ের ক্ষেত্রফল তো আমরা এখানে পাবো এক হাজার ছাপ্পান্ন তা আমরা যদি এটা থেকে বাদ দিই তাহলে আমরা পাচ্ছি এক হাজার ছাপ্পান্ন বর্গ মিটার এটাই হয়ে গেল আমাদের পাড়ের ক্ষেত্রফল আশা করি বুঝতে পেরেছ কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি এটাই হলো আমাদের পাড়ের ক্ষেত্রফল তো এই পাড়ের ক্ষেত্রফলই আমাদের বের করতে বলেছিল তো এই ছিল আমাদের এই খ নম্বর প্রশ্নের সমাধান তা আশা করি তোমাদের কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এক্ষুনি ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দাও আর যদি কমেন্ট বক্সে তোমাদের কমেন্ট করলে আমরা অনেক আগ্রহী হই যে ভিডিওগুলো তোমাদের বেশি পছন্দ বা তোমাদের কোনো বিষয় জানার থাকলে তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে পারো আমরা এখন চলে যাচ্ছি গ নম্বর প্রশ্নে এরপরে হচ্ছে পুকুরটি পানি শূন্য করতে কত সময় প্রয়োজন গ নম্বর প্রশ্নে আমাদের বলছে যে পুকুরটি পানি শূন্য করতে কত সময় প্রয়োজন তা আমরা জানি যে আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া ছিল পুকুরের যে দৈর্ঘ্য প্রস্থ এই ষাট এবং আশি মিটার দেওয়া ছিল এই আশি মিটারের মধ্যে আমাদের একটি কী ছিল পাড় ছিল চার মিটার চড়া পাড় ছিল আর ওই পাড়ের মধ্যেই আবার কী ছিল একটি পুকুর ছিল যার গভীরতা ছিল তিন মিটার তা আমরা ওই দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ যেগুলো আমরা পাড় বাদে পেয়েছিলাম খ নম্বর প্রশ্নে ওই ছ নম্বর প্রশ্ন থেকে আমরা পার বাদের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ এবং গভীরতাটা আমরা আগে নিয়ে আসবো তো আমরা জানি যে পুকুরের যতটুকু আয়তন থাকে ঠিক ততটুকু পরিমাণেই পানি থাকে অর্থাৎ আমরা এই আয়তনটা আগে বের করে নিব তো চলো শুরু করা যাক তা আমরা আগে প্রথমে লিখব যে দেওয়া আছে পুকুরের গভীরতা তিন মিটার তা আমরা এখানে লিখব দেওয়া আছে এটা আমাদের উদ্দীপকেই দেওয়া আছে যে পুকুরের গভীরতা তা আমরা এখানে লিখে দিব পুকুরের গভীরতা গভীরতা দেওয়া ছিল আমাদের কত তিন মিটার এরপরে আমরা খ হতে আর খ হতে যে আমরা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ পেয়েছিলাম এই পার বাদে যে আমাদের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ পেয়েছিলাম আমরা সেই দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থটা নিব কারণ যেহেতু পাড়ের মধ্যে পুকুরটি রয়েছে এই দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থটা আমরা আগে বের করে নেব বা খ হতে পায় লিখে আমরা এটা লিখব তো এখন আমরা কি করব আমরা এখানে গভীরতা পেলাম তিন মিটার দৈর্ঘ্য পেলাম বাহাত্তর মিটার প্রস্থ পেলাম বাউন্ন মিটার তা আগে আমরা পুকুরের আয়তনটা বের করে নেব তা আমরা জানি যে ঘন বস্তুর আয়তন নির্ণয় সূত্রটি হচ্ছে দৈর্ঘ্য গণিত প্রস্থ গণিত উচ্চতা যেটা উচ্চতা সেটাই হচ্ছে গভীরতা তা আমরা এখন এগে পুকুরের আয়তনটা নির্ণয় করে ফেলবো তো আমরা লিখবো যে অতএব পুকুরের পুকুরের আয়তন পুকুরের আয়তন সমান আমরা জানি দৈর্ঘ্য গণিত প্রস্থ গণিত উচ্চতা যেহেতু ঘন বস্তুর আয়তন নির্ণয় করতে হচ্ছে তাই আমরা সরাসরি প্রশ্নের উত্তরটি মানগুলা বসিয়ে দেব তো দৈর্ঘ্য হচ্ছে বাহাত্তর মিটার তো আমরা এখানে লিখলাম বাহাত্তর মিটার এরপরে প্রস্থ হচ্ছে বাউন্ন মিটার তো আমরা লিখে দিলাম বাউন্ন মিটার এরপরে উচ্চতা বা গভীরতা যেটা তিন মিটার দেওয়া ছিল তা আমাদের এখানে লিখতে হবে ঘন সেন্টিমি ঘন মিটার আমরা যেহেতু ঘন বস্তুর আয়তন নির্ণয় করছি তাই আমাদের এখানে লিখতে হবে ঘন মিটার মিটার আছে তাই মিটার সেন্টিমিটার থাকলে সেন্টিমিটার দিতে হবে আর যদি ইঞ্চি মিটার থাকে তাহলে ইঞ্চি মিটার দিতে হবে তো এখন আমরা যদি এই আয়তনটাকে হিসেব করি তিনটে গুণ করি তাহলে আমরা কত পাবো এগারো হাজার দুশো বত্রিশ পাবো তোমরা একটু ক্যালকুলেটার দিয়ে হিসেব করে দেখবে এগারো হাজার দুশো বত্রিশ আমরা এগারো হাজার দুশো বত্রিশ এটা ঘন মিটার পেলাম এই পুকুরের আয
ठीक ओई परिमानी पानी होए अमरा सीटेज अवश्य हमादर जाना आचे तय खुन हमादर की करता होए तामादर पुकुरे पानी आचे मनो करता होए इट एक रोहाचर दुष्यो बोत्रिश घनो मीटर बा घनो लीटर इटे हमादर पानी मनो करनी तो होए तय खुन ये पानी शुन्नो करते हमादर कोतो समय प्रयोजन होए हमादर उद्दीपो के एक टप प्रश्न चिलो जो पानी शुन्नो करते प्रति सेकेंडे शून्य दशमिक एक घनोमीटर पानी शून्य करते समय लगे एक सेकेंड तो ये टेल लिखे हमरा ये मांटी बेर कर बोलता हमरा साझी निच्छी ती टा मदर प्रश्न ही उल्लेख करा चिलो उद्दीपो के जे शून्य दशमिक एक घनोमीटर पानी शून्य करते समय लगे एक सेकेंड तो एक सेकेंड जो दी लगे ताले एक सेकेंड एक घनोमीटर पानी शून्य करते कोतो समय लग बे एक घनोमीटर पानी शून्य करते समय लग बे कोतो ताले जेतो इटा कम बेशी तय की हो जाबे अम्मे एक भाग होच्छे এত সময় লাগবে তারপরে আমাদের আয়তনটা আছে এত তো এটা কি করতে হবে এটা যেহেতু অনেক বেশি তাই এটা কি করতে হবে গুণ করতে হবে আর এটা আমাদের ছিল কম তাই এটা ভাগ হয়েছিল তারপরে যে 12 11232 ঘনমিটার পানি শূন্য করতে কত সময় লাগবে তা আমরা এখানে লিখব 11232 समय लगे ताले टेकी करता है गुण करता है वर्ता तो एक गुने तो अगर हजार दूसरों बत्तीस भाग होते हैं तो शून्य दशमिक एक तो शून्य दशमिक एक घनो सेकेंड आर की तो जो तो समय लगते हैं हमारे सेकेंड तो एक उन एक तो मीटर पानी शून्य करते हैं समय लगते हैं हमारे रिचा तो हम रचा नहीं जे इतने दिए जो भी ह तो इटा दी भाग को लम्बा पावो या करो हजार इटा लम्बा पावो ये मंटा पावो तो हम लोग कैलकुलेटर दे हिसाब कोरा निभे या करो हजार तार पड़े दुई तीन सौ बीस ये रुको मामरा ये ये मंटा पावो ये इटा पाम मामरा सेकेंड तो ये तो सेकेंड लग बे आमदर ये ये आ करते तो ये खाना आमदर जो तो आमदर समय लग बे तो समय के तो सेकेंड के अपना जो भी घंटा दे नियाशी ताले घंटा दे नियाश के की कुर्ता भें हम लोग एक्टिव कास कुर्ते बारी जो घंटा दे नियाश ले अगर अजर तीन सौ पीस ये लेकिन जब हम लोग सेकेंड घंटा दे नियाशी ताले शार्ट गुने तो शार्ट कर दिवो कारण शार्ट से एक सेकेंड शार्ट सेकेंड एक मिनट और सात शाट कोड़े दे ताला हम देर घंटा ते चोले आज पे ते इटे दिए जिते हम रा भाग कोड़े ताले हम रा पापो एक तीरिश घंटा तुम रा टीचर कोड़े देख पे एक तीरिश घंटा बारो मिनट आज पे हम देर बारो मिनट सॉरी मिनट ये इट आज पे ताम देर ऐतो समय लग बर्थात ये पुकूटी पानी शुन्नो कोड़े हम देर समय लग बे एक तीरिश अतः ये बामदेर पुकुटी पानी शुन्नो करते समय लग बे एक त्रिज घंटा बारो मिनट जेटा हम लोग इखने पेच चिला इटा होते बारो मिनट तम लोग ऐ तो समय लग बे बामदेर तो इखने तुम लोग आशा करी बुझते फिरे चो कोथा उगुने समस्या होय नहीं तुम लोग एक टू मनोजुक शौक रे देख ले तो हमारे ये प्रश्नों गुला खूब शौचे हुए 